হ্যালো এভরিওয়ান আমি আফতাব হুসেন আজকে আমাদের মানে অ্যাডোবিল স্টেটের ফার্স্ট মানে বলা যায় ফার্স্ট না সেকেন্ড ক্লাসেই কিন্তু মানে আগেরটা ছিল জাস্ট ইন্ট্রিডিউস সম্বন্ধে তো আজকে আমরা ইল স্টেটাস সেট আপ করার পরে মানে প্রাথমিক অবস্থায় যদি আপনি আপনার কম্পিউটার ইল স্টেটাস সেট আপ হয়ে যায় অ্যাডোবি এল স্টেটের টু সেট আপ করা হয়ে যায় ক্লিক করার পরে যে প্রথম ইন্টারফেস আসে সেটা কেমন আসে সেটা একটু দেখি আপনি ধরেন অ্যাডোবি এল স্টেটাস সেট আপ করে ফেলেছেন আর যদি কারোর করতে সমস্যা আমাকে জাস্ট কমেন্ট সেকশনে লেখেন আমাদের গ্রুপে পোস্ট করেন আমাদের ডিআইটি ইনস্টিটিউট গ্রুপে আছে ওখানে পোস্ট করেন যে আমি অ্যাডোবি এল স্টেটার সেট আপ করতে পারি না দেখি আমরা চেষ্টা করব আপনাকে হেল্প করার জন্য সো স্টার্ট তো দেখা যাচ্ছে যে এটা হলো ইন্টারফেস হ্যাঁ একেবারে খুব সোজা এখানে আমার কাগজের সাইজ মানে আমি যখন ড্রয়িং করব আমাকে একটা কাগজের সাইজ নিতে হবে পেপারের সাইজ যেটাকে বলা হয় এখানে হচ্ছে ক্রিয়েট নিউ আর একটা হচ্ছে ওপেন এখন ক্রিয়েট নিউ আর ওপেন যে জিনিসটা আছে আপনি যখন কোনো সফটওয়্যার খুলবেন খোলার সময় তখন আপনাকে মনে রাখতে হবে যে আমার দুইটা অপশন হয়তো আমি এই কাজটা আগে করেছিলাম তাহলে আমি ওপেনে চলে যাব আমার এই কাজটা যেখানে আছে আমি সেখানে গিয়ে এটা আমার খুঁজব আর যেমন ধরেন আমার এই কাজটা আমার যেখানেই আছে আমি আমি সেখান থেকে আমি আমার মতো করে সিলেক্ট করে নিলাম ধরেন এটা ওপেন হয়ে গেল ওকে রিমাইন্ডার মিল লেটার ওপেন হয়ে গেল এখন এটা যদি না হয় আপনি যদি মনে করেন যে আপনি নতুন একটা কোনো ডিজাইন স্টার্ট করতে যাচ্ছেন তাহলে আপনাকে ক্রেডিট নিউ দিতে হবে এবং সেখানে আপনি আপনার মতো করে পেজের সাইজ ডিজাইনের নাম যেমন ধরেন ক্রিয়েট নিউ লিখার পর আপনি চাচ্ছেন যে ধরেন একটা পোস্ট কার্ড ডিজাইন করবেন পোস্ট কার্ড ডিজাইন হ্যাঁ তো পোস্ট কার্ড ডিজাইন লিখলে আপনি পোস্ট কার্ডের ডিজাইন লিখে দেন এখানে লেখার পরে এখন আপনার পোস্ট কার্ডের সাইজ কী হবে ধরেন আপনার পোস্ট কার্ডে যদি আপনি মিলিমিটার হিসাব করে করতে চান তাহলে মিলিমিটার শো করেন যদি আপনি চিন্তা করেন ইঞ্চি হিসাব করে করবেন ইঞ্চি নিতে পারেন তো পোস্ট কার্ড দিলাম ওয়াইড দিলাম সিক্স আর হাইট দিয়ে দিলাম ফোর ইঞ্চি আপনি যেই মাপ অনুসারে পিক্সেল দিলে পিক্সেল দিতে পারবেন সেন্টিমিটার চাইলে সেন্টিমিটার দিতে পারবেন এটা আসলে আপনার মাপের ক্ষেত্রে আপনি আপনার মতোকে দিতে পারবেন এরপর এটা হচ্ছে ব্লিড এগুলো আমরা পরে বুঝবো এটা হচ্ছে কালার মোড আমরা এখানে সি এম ওয়াইকে দিচ্ছি যেহেতু এটা প্রেসে যাবে প্রেসে আপনাদের সবসময় মনে রাখতে হবে যে প্রেসে যখন আমরা কোনো ডিজাইন করতে যাব প্রিন্ট ডিজাইনের জন্য তখন আমাদের সেই ডিজাইনটা সি এম ওয়াইকে হবে আর যদি আমরা চিন্তা করি যে আমরা সব ইলেকট্রনিক্স ডিভাইসে এই ডিজাইনটা দেখব যেমন ধরেন মোবাইলে যে আমরা কোনো ডিজাইন দেখি সেটা হচ্ছে আট জিবি যেমন ধরেন আমরা কম্পিউটারে যে ডিজাইন দেখছি সেটা হচ্ছে আট জিবি তো এখানে দুইটা অপশন আছে আপনি চাইলে ডিজাইনটা আসলে কি প্রাসঙ্গিকে বানাবেন সেই হিসাবে আপনাকে কালার মোড সিলেক্ট করতে হবে তো আমি এখন বেসিক্যালি একটা জাস্ট সি এম ওয়াইকে দিলাম দিয়ে এখানে ক্রিয়েট দিলাম তাহলে এখানে আমার একটা পেজের সাইজ চলে আসলো ওকে তো আমি এটা পরে আসি এটাও ক্লোজ করে দিলাম তো আমরা এটা বুঝতে পারলাম যে ক্রিয়েট নিউ দিয়ে আমরা আমাদের পেজ খুলতে পারি ওপেন দিয়ে আমরা আমাদের পুরাতন ফাইল খুলতে পারি তো অ্যাডবি এল স্টেটের যেহেতু আমরা সেট আপ করেছি তাহলে আমাদেরকে কিছু জিনিস জানতে হবে যেটা হচ্ছে অ্যাডবি এল স্টেটার দিয়ে আমরা আসলে কি কি করতে পারব অ্যাডবি এল স্টেটার দিয়ে আমরা একটা সাইডে যাই যেটার নাম হচ্ছে ফ্রি পিক আপনারা একটু অবশ্যই এইভাবেই করে প্র্যাকটিস করবেন আমার ভিডিওটা দেখার পরে ফ্রি পিক ক্লিক করার পরে আমরা যেটা দেখতে পারব একটা ওয়েবসাইট চলে এসছি এখানে অনেক ধরনের ডিজাইন আছে আমরা একটু কিছুক্ষণ দেখি এখানে ভেক্টোর সিলেক্ট করে নেন ভেক্টোর হ্যাঁ ভেক্টোর সিলেক্ট করে নিলে আমরা যে অ্যাডবিল স্টেটের যে ডিজাইনগুলো করছি সেটা হচ্ছে সবই ভেক্টোর বেস ওকে ধরেন এই যে ডিজাইনগুলো এই যে এখানে যত ধরনের ডিজাইন আছে সব এই অ্যাডবিল স্টেটারে করা আমরা আরেকটু একটা কাজ করি ফ্রি সিলেক্ট করে নিই এখানে আপনার যদি না আসে এই ধরনের কিছু না আসে ক্যাটাগরি যদি না আসে তাহলে এখানে আসবেন ফিল্টারে আসবেন ফিল্টারে আসার পর এখান থেকে ভেক্টর আর ফ্রি সিলেক্ট করে নেবেন এবার ধরেন আমি একটা ডিজাইন নামালাম ধরেন এই ডিজাইনটা আমরা ডাউনলোড করলাম হ্যালো সামারি দিয়ে ডাউনলোড করি এটাকে আমরা ওপেন করব ওকে এটা কিভাবে বানিয়েছে এই জিনিসগুলো আমরা একটু দেখব আমরা ডাউনলোড ফোল্ডারে রাখলাম এক্সট্রাক্ট ফাইল ওকে ফাইল আমি খুলে ফেললাম ওকে এখন এক্সট্রাক্ট করা কিভাবে করতে হয় রার ফাইল কি করে খুলতে হয় এটা যদি আপনারা না জানেন তাহলে রার ফাইল হাউ টু ওপেন রার ফাইল লিখে সার্চ করলে আপনি পেয়ে যাবেন তো এখান থেকে যে ফাইল আমরা অ্যাডবিল স্টেটে যে ফাইল ফর্মেটে কাজ করি সেটা হচ্ছে এআই আর ইপিএস ধরেন আমি এআইটাকে ওপেন করলাম দুইবার ক্লিক করলে আমার অ্যাডবিল স্টেটারে ওপেন হয়ে যাবে 
ওকে যদি এটা আমাদের এখন দেখি যে আমাদের এটা ওপেন করার পরে আমরা একটা মানে ইন্টারফেসের মধ্যে অনেকগুলো জিনিস দেখতে পারবো এই যে এই সাইডে যে টুলসগুলো দেখছেন ওকে এগুলো সব হচ্ছে প্যানেল এই যে টুলসটা দেখছেন এটা হচ্ছে টুলস বক্স এখন টুল বার বলতে এটা দিয়ে আমরা সকল টুলস আছে যেমন ধরেন এটা হচ্ছে সিলেকশন টুল ডাইরেক্ট সিলেকশন টুল ম্যাজিক ওয়ান টুল বিভিন্ন ধরনের টুলস আছে আসলে ডিজাইন করতে গেলে আপনার টুলস লাগবে আর এই যে ওপরের সেকশন দেখছেন এটা হচ্ছে মেনু বার তো আমাদের এখানে মেনু থেকে গিয়ে আমরা আবার ওপেন করতে পারি আরেকটা নতুন কোনো ডিজাইন যদি ওপেন করতে চাই ধরেন এটাই ওপেন করতে চাই তাহলে আমাদের আরেকটা ডিজাইন ওপেন হয়ে যাবে তো খেয়াল করেন এখানে আবার একটা জিনিস শো আউট করছে সেটা হচ্ছে ট্যাপ যেটাকে ওই যে আমরা দেখি না ওই ইন্টারনেট ব্রাউজার সফটওয়্যার ইউজ করার সময় বা ফায়ারফক্স বা ক্রোম ইউজ করার সময় একটা ট্যাব ওপেন হয়ে থাকে এক্স্যাক্টলি এরকম আর কিছু না যে ট্যাব দরকার নেই আমি এটা ক্রস করে দিলাম চলে গেল এখান থেকে আরও অনেক জিনিস আছে আপনি ফাইল সেভ করতে পারেন কি করে সেভ অ্যাস কোনো ফাইল সেভ করতে চাইলে এটাকে সেভ করতে চাইলে আপনি রিনেম করে সেভ করতে পারবেন আর যদি আপনার সেভ করা হয়ে যায় তারপর খালি সেভ দিয়ে দিলে আপনার সেভ হয়ে যাবে তার ওপরে তো এই সাইডে যে জিনিসগুলো এগুলোকে বলা হয় প্যানেল হ্যাঁ দেখা যাচ্ছে যে প্যানেল হচ্ছে এটা হলো কালারের প্যানেল এটা হচ্ছে আপনার কালার গাইডের প্যানেল আচ্ছা তারপর এখানে এইগুলো প্যানেল এখন আপনার যদি এই রকম না আসে আপনি ওপর থেকে এইভাবে এই যে অপশনটা আছে এখানে যেমন অটোমোশন এ অটোমোশন লেখা আছে অটোমোশন করার ক্ষেত্রে কি হবে এটা হচ্ছে অ্যাসেন্সিয়াল আপনি যদি অ্যাসেন্সিয়াল ক্লিক করেন তাহলে কি হবে এটা হচ্ছে ক্লাসিক মানে এগুলো হচ্ছে সেট মানে একটা ডিফল্ট সেট করা আছে যেমন যদি আপনি পেন্টিং করতে চান আপনার পেন্টিং করতে কি কী টুলস দরকার হবে সেগুলো সব চলে আসবে আপনি যদি ধরেন ওয়েব মানে ওয়েব ডিজাইনের মূলত কিছু কাজ করতে চান তাহলে এই ক্ষেত্রে কি কী শেফ আপনার দরকার হয় তো এখানে হচ্ছে জাস্ট ডিফল্ট আমি অ্যাসেন্সিয়াল নর্মালি দিয়ে রাখেন আপনার নর্মালি থাকলো আপনার এটা বুঝতে পারবেন তো এবারে আসি এগুলো হচ্ছে টুলস তো টুলস যদি আমি দেখি টুলসকে এখান থেকে আবার মিনিমাইজ করা যাবে এখান থেকে আবার বড় করা যাবে ওকে এখান থেকে আরও আমরা টুলসের আলাদা এডিশনাল অ্যাড করতে পারবো যদি কোনো টুলস মিসিং হয়ে যায় আপনি চাচ্ছেন যে এই টুলসটা আপনার সামনে দেখা দরকার তাহলে আপনি এখান থেকে নিয়ে আপনি এনে রেখে দিতে পারবেন ওকে তো সকল জিনিস এভাবে সুন্দর করে আপনি যদি নর্মালি চিন্তা করেন যে আপনার সব দরকার আপনি রিসেট করতে যাচ্ছেন রিসেট করে ফেলেন রিসেট করে আবার আপনি আপনার মতো করে সেট করে নেন এই যে ক্লাসিক চলে আসলো সব টুলসই চলে আসলো আসলে প্রয়োজনের ক্ষেত্রে আপনার যেটা দরকার আপনি সেভাবে আপনি আপনার মতো করে সেট করে নিতে পারবেন এটাকে আপনি সরাতে পারবেন এখান থেকে এক একটা ট্যাপস বের করতে পারবেন কাটতে পারবেন ধরেন আপনি সব ট্যাপ কেটে ফেললেন এগুলো আস্তে আস্তে করে এইভাবে করে কেটে ফেলতে পারবেন ক্লিন করতে পারবেন আপনি আপনার মতো করে গুছিয়ে নিতে পারবেন যদি তারপরও আপনি এগুলো কোনো কিছু খুঁজে না পান যে প্যানেল আছে যেমন ধরেন এটা হচ্ছে ব্রাশ হ্যাঁ ব্রাশে যদি আমি ক্লিক করি ব্রাশের অনেক ধরনের এফেক্ট আছে কীভাবে বানানো যায় এটা হয়তো আমি কেটে দিলাম এখন আমার আবার ব্রাশ দরকার তাহলে আমি উইন্ডোতে গিয়ে আমি এখান থেকে ব্রাশ পেয়ে যাব এই যে ব্রাশ চলে আসলো তো এটা এরপর আমি আমার মতো করে গুছিয়েও নিতে পারবো আমি এইভাবে রাখতে পারি আমি আমার যেভাবে দরকার আমি সেভাবে গুছিয়ে রাখতে পারি আপনারা যেটা করবেন একটু টানাটানি মানে এইভাবে করে নিজেরা হাতটা ক্লিয়ার করে নেবেন যাতে আপনাদের বুঝতে সুবিধা হয় আর আমি নর্মালি আবার আগের জায়গায় চলে যাই আবার ক্লাসিকে চলে আসি ক্লাসিকে আসার পর আমার যদি মনে হয় যে না এই সেটটা আমার ঠিক নাই তাহলে আমি রিসেট দিয়ে দেবো তাহলে আবার আগের জায়গায় চলে আসবে ডিফল্টে চলে আসবে ओके तर जी देखी जो एखे हे दो टुल्स जेटार नाम एक नाम हे डायरेक्ट सिलेक्शन यटार नाम हे डायरेक्ट सिलेक्शन ठीक है और यहाँ हे सिलेक्शन टुल ओके तो कलोटा हे सिलेक्शन एक माथाय मन रखें जो कलोटा सिलेक्शन सदाटा हे डायरेक्ट सिलेक्शन এখন কালোটা যদি আমি সাদাটা ক্লিক করি এবং সাদাটা ক্লিক করে যদি একটা ক্লিক একটা সাবজেক্টের উপরে ক্লিক করি তাহলে আমরা দেখবো যে এক একটা চলে আসছে হ্যাঁ আর যদি আমি ধরেন ডাইরেক্ট সিলেকশন শুধু সিলেকশন টুল ক্লিক করি তাহলে এখানে যে গ্রুপ করা আছে সকল জিনিসগুলো চলে আসবে ওকে আবার আমি আর একটু খেয়াল করি এটা বাদ দিয়ে দিলাম এখানে ক্লিক করলাম এই অ্যালফাবেট এখানে একটা জিনিস ক্লিক করলাম দেখেন চলে আসবে তারপর এইটা ক্লিক করলাম চলে আসলো এখানে সবগুলো লেয়ার চলে আসলো এগুলোকে বলা হয় যে একসাথে যখন ধরেন কোনো অবজেক্ট যেমন ধরেন আমি একটু কন্ট্রোল প্লাস দিয়ে বড় করলাম এই যে এটাকে দিয়ে বড় করে বড় করা যায় আবার অল্ট্রা প্রেস করলে আপনি অল্ট্রা যদি প্রেস করে রাখেন তাহলে মাইনাস চিহ্ন চলে আসবে ছোটো হয়ে যাবে আর আমরা যে ডিজাইন যখন করতেছি এই যে ডিজাইনের যে জায়গাটা সেটাকে বলা হয় আর্ট বোর্ড এই যে কালো করে একটা জায়গা আছে দেখেন এটাকে বলা হয় আর্ট
এই যে বাড়াতে পারছি সো আমি আমারটা ডিফল্টে রাখলাম তো ডিফল্টে রাখার জন্য আমরা আরেকটা আন্ডো সুইচ হিসাবে মনে রাখি যেটা হচ্ছে এডিটে গিয়ে আপনি যদি আন্ডো করতে চান তাহলে কন্ট্রোল জেট দেখেন আমি কন্ট্রোল জেট চাপ দিই তাহলে আগের জায়গায় চলে আসবে আবার যদি রিডু করতে চান তাহলে শিফট কন্ট্রোল জেট চাপ দিলে আপনার আগের জায়গায় চলে আসবে দেখি শিফট কন্ট্রোল জেট আগের জায়গায় চলে আসলো ওকে সো এটাও আমরা ক্লিয়ার হলাম এবারে হচ্ছে আমরা চাইলে এখান থেকে আর্টবোর্ড দিয়ে নতুন একটা আর্টবোর্ডের খুলতে পারি আমরা এখানেও আরেকটা ডিজাইন করতে পারি ধরেন এই ডিজাইনটাকে এখানে নিয়ে এখানে যে ডিজাইনটা আছে এটাকে নিয়ে এখানে রাখলাম এখানে আর একটা নতুন ডিজাইন করলাম হ্যাঁ তো এই যে এটাকে বলা হয় এই যে পরের যে সেকশনটা এসছে এখানে দেখেন এটা হচ্ছে আর্টবোর্ড টু এই যে দেখেন আর্টবোর্ড টু তো এটাতে যদি আবার আমি ক্লিক করি তাহলে আর্টবোর্ড ওয়ান তো আমরা যদি ডিজাইন করার ক্ষেত্রে আমাদের যদি কোনো সাইজ নিতে হয় টেন করব দেখেন নিচে নেমে গেল একটু খেয়াল করেন যে এই যে পজিশনটা এই পজিশনটা কিন্তু অটোমেটিকলি চলে গেল এখন আমি যদি চিন্তা করি যে আমি যদি সাইজ করব এখানের এই এই যে সাইজ ওয়াইডের জায়গা এখানে ওয়াইড যদি আমি ধরেন দশ দিয়ে দিই তাহলে লম্বা হয়ে গেল এবং এটাকে সরিয়ে আমরা এই সাইড থেকে আনতে পারবো এটাকে এই যে আর্টবোর্ড সিলেক্ট করলাম শুধু এটা করলাম এটাকে সরিয়ে নিই ওকে এখন এটা এর সাথে লেগে আছে আমরা আবার এখানে এটা ক্লিক করলাম নিয়ে এখানে সরিয়ে দিলাম তো এখানে দেখেন একটা ছবির মধ্যে আমরা এটাকে নিচে নামিয়ে রাখি একটা ছবির মধ্যে অনেকগুলা সেকশন আছে তো এটাকে বলা হয় গ্রুপ এই যে এডিট এখান থেকে গেলে আমরা এখান থেকে অবজেক্টে গেলে এখানে গ্রুপ পাব গ্রুপ জিনিসটা কি যেমন ধরেন এই লেয়ারের মধ্যে যদি আমি শুধু এই একটা ডাইরেক্ট সিলেকশন দিই তাহলে আমি যেটার উপরে সিলেকশন করব সেটা চলে আসছে তো আমার যদি দেখা যায় যে আমি এখান থেকে শুধু একটাকে ডিলেট করে দিতে যাচ্ছি তাহলে আমাকে যেটা করতে হবে আমি যদি এবার ধরে আনগ্রুপ করে দিই তাহলে এখানে সব খুলে যাবে দেখবেন যেগুলো আলাদা আলাদা সব এখন সিলেকশনের মধ্যে সবগুলো আলাদা আলাদা যাই হোক আমি আবার কন্ট্রোল জেট চেপে আন্ডোতে চলে যাই আগের জায়গায় ফেরত চলে যাই তো এই এই ভিডিওতে আসলে জাস্ট এমন কিছুই না এখানে এই ভিডিওতে আমরা চেষ্টা করছি যে ইন্টারফেসের যে জিনিসগুলো আছে সেগুলো নিয়ে একটু ক্লিয়ার হওয়ার জন্য নেক্সট ভিডিওতে আমরা প্রজেক্ট কিভাবে টুলস দিয়ে কিভাবে এগুলো বানাতে হয় সেগুলো সব বিস্তারিত আস্তে আস্তে দেখব তো আমাদের এই দুইটা টুলস আর আজকের টপিক্সে হচ্ছে আন্ডো কিভাবে করে অবজেক্টে গ্রুপ আন গ্রুপ কি গ্রুপ আন গ্রুপ হচ্ছে আপনি যদি একটা ডিজাইন করার ক্ষেত্রে এই যে ডিজাইন করেছেন আন গ্রুপ করে দিলেন তাহলে এখান থেকে সব পার্ট পার্ট করে আপনি আলাদা আলাদা করে বের করতে পারবেন এগুলো হচ্ছে সব এক জায়গা একটা গ্রুপ করে রাখে যাতে সরাতে সুবিধা হয় তো এখানে এই জিনিসগুলাই জাস্ট ইম্পর্টেন্ট ছিল বোঝার ক্ষেত্রে এগুলো হচ্ছে প্যানেল এগুলো যদি আমাদের চলে যায় এটা কিভাবে আনতে হয় তো আমি আশা রাখি যে আপনারা যেটা করবেন আপনারা এরকম ফ্রি পিকে গিয়ে এরকম ডিজাইন ফ্রিতে যেগুলো আছে সেগুলো না মানে ডাউনলোড করবেন করে আপনারা নিজেরা সফটওয়্যার আগে ওপেন করে একটু ঘাটাঘাটি করবেন যে জিনিসটা আসলে কীরকম তা আমি আশা রাখি যে এই ভিডিওতে আপনাদের অনেক হেল্প হয়েছে যে ইন্টারফেস সম্বন্ধে অন্তত ক্লিয়ার হয়ে যাওয়ার জন্য আর এটাতে এমন আহামরি কিছুই ছিল না এটাতে জাস্ট ইন্টারফেসের নলেজটুকু দেওয়া ছিল এবং এই নলেজের পরেই আমরা প্রজেক্টে চলে যাব টেক কেয়ার বাই বাই